inna qit'atan min tasadid qutiat wa wuziat fi hujri ogo nabiji ami shopno dekhechi apnar deho mubarakar ekta ongsho kata hoyeche bolen to nabijir deho theke ekta ongsho kata hoyeche eta shopno dekhle bhoy lagbe na eta bhoyankor mone hobe na nabiji ami dekhechi apnar deho mubarak theke ekta ongsho kata hoyeche eta tukra kata hoyeche eo আমার এত ভয় লাগতো না কিন্তু যখন দেখলাম যে এই আপনার দেহের কাটা অংশটা আমার কুলের মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়েছে তখন তো আমি ভীত সন্তুষ্ট হয়ে গিয়েছি আমি আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে গিয়েছি যে এটা কি হলো নবীজির দেহের অংশ কেটে আমার কুলের মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়েছে এটা কি হলো আমি ভীত সন্তুষ্ট হয়ে গিয়েছি যে কারণে আমি বলছি ইন্নি রায়ত হলমান মুনকারান আমি এটা খারাপ স্বপ্ন দেখেছি হুয়া আসাদ্দ মারাত্মক ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখেছি নবীজি বলেন স্বপ্ন নিয়ে এরকম মন্তব্য করতে নাই ছোড় দিয়া 
ভালোবেসে মা বন্ধুদেরকে বাড়ি ঘর থেকে কান পেতে বসে থাকার তাহুক দিয়েছেন সেজন্য সেই মুনিবের দরবারে মন প্রাণ উজার করে সমস্বরে বলিষ্ঠ কণ্ঠে সুউচ্চ আওয়াজে ইমানদার হিসেবে ইমানের আওয়াজকে বুলন্দ করে আকাশ বাতাস মুখরিত করে হৃদয়ের সকল আবেগ অনুভূতিকে উজার করে দিয়ে সকলেই জুড়ে সুরে বলি আলহামদুলিল্লাহ আসুরার এই দিনে সকলের মনে একটা আকাঙ্ক্ষা থাকে কারবালার ইতিহাস জানার অথচ আসুরা বলতেই কারবালা নয় বরং কারবালার বহু আগ থেকে দুনিয়ার সৃষ্টি লগ্ন থেকে নিয়ে অনেক বড় বড় কাজ সংগঠিত হয়েছে আসুরার দিনে এবং এই আসুরা মাহে মহরম আল্লাহর কাছে আগের যুগ থেকেই পূর্ব থেকেই সম্মানিত এবং মর্যাদা মন্ডিত বিশেষ করে হজরত মুসা আলাই সালাম ফেরাউনের কবল থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন ফেরাউনের দুঃশাসন থেকে স্বাধীনতা লাভ করেছিলেন এই ঐতিহাসিক কারণে আসুরার দিনটি অত্যন্ত মর্যাদা মন্ডিত কিন্তু ঘটনাচক্রে আসুরার এই দিনে যেহেতু বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামের কলেজার টুকরা দৌহিত্র হজরত হোসাইন রাজি আল্লাহ তালানহু কারবালার প্রান্তরে ইয়াজিদ বাহিনীর হাতে সপরিবারে নির্মমভাবে সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন এই জন্য আসুরার মর্যাদা এবং আসুরার গুরুত্ব অনেক গুণ বেড়ে গিয়েছে হুসান রেজাল্লাহ তালানুর সাহাদের মাধ্যমে এই কারণে আমরা মাহে মহরম ব্যাপী আলোচনায় এই পর্যন্ত নয়টি পর্বে আমরা আমাদের আলোচনাকে উপস্থাপন করেছি সেখানে মহরম নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আমরা পেশ করেছি আমরা ধারাবাহিকভাবে মহরম নিয়ে আলোচনা করেছি মহরমের ফজিলত মহরম মাসে আমাদের করণীয় আসুরায় আমাদের করণীয় এবং আসুরায় আমাদের বর্জনীয় দিকগুলি আমরা আলোচনা করেছি আজ আমরা আসুরার দিনে আমাদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আমরা যেহেতু মাস ব্যাপী আলোচনা করব আজকে দশম দিনে দশম পর্বে আলোচনা করছি ইনশাল্লাহ আল্লাহ যদি আমাদেরকে তাহফিক দান করেন তাহলে বাকি এগারো তারিখ থেকে নিয়ে তিরিশ তারিখ পর্যন্ত আমরা আরও বিশটি পর্বে আলোচনা করব যেহেতু আসুরা থেকে কারবালা সুদীর্ঘ ইতিহাস এবং জানার মতো মানার মতো আমল করার মতো অনুধাবন করার মতো শিক্ষা গ্রহণ করার মতো অনেক বিষয় এখানে আছে এই বিষয়গুলি জুমার বয়ানে সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থাপন করে শেষ করা যাবে না এ কারণে আমরা আজ যে পরিমাণ আলোচনা করতে পারি কারবালার ইতিহাসের পটভূমি এবং তার সূচনাটা আমরা করব ইনশাল্লাহ আজ জুমায় আমরা যেটুকু করতে পারি এর পরবর্তীতে জুমার পরেও আপনারা দেখতে পাবেন অনলাইনে এগারো নম্বর পর্বে আমাদের আজকের আলোচনা যেখান থেকে শেষ হবে ওখান থেকে শুরু হবে এগারো তারিখে শনিবার থেকে গোটা মাস আপনারা এই আলোচনা পেয়ে যাবেন যেহেতু কোরআন এবং হাদিস এবং ঐতিহাসিক কিতাবাদি ঘাটলে অনেকগুলি কথা পাওয়া যায় এবং এই সকল কথাগুলি আমাদের মুসলিম জনসাধারণের জানা উচিত জানা দরকার নতুবা তারা মস্ত বড় বিভ্রান্তিতে পড়ে যাবেন অলরেডি 
গোটা বাংলাদেশ সহ বিশ্বের বহু মুসলমান এই কারাবালার ইতিহাস নিয়ে অত্যন্ত বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে আছে এদেরকে উদ্ধার করা আমাদের ইমানি দায়িত্ব আমাদের নৈতিক দায়িত্ব আমাদের এই ফরিজ আঞ্জাম দেওয়ার জন্য আমরা মাসব্যাপী কর্মসূচি ঘোষণা করেছি মাহে মহরমব্যাপী আলোচনা আমরা করব আজ আমরা কারবালার ঘটনার সূচনা কেমনে হয়েছিল কারবালার ইতিহাসের প্রেক্ষাপট এবং পটভূমিটা আলোচনা করব এর আগেই আমাদের জানা উচিত কারবালার যে ঘটনা এই ঘটনা কিন্তু ঘটনা চক্রে ঘটে যায়নি হঠাৎ করে ঘটে গেছে বিষয়টা এমন না বরঞ্চ পৃথিবীতে যাই ঘটে কোনো দুর্ঘটনা হোক অথবা কোনো সুঘটনা হোক কোনো কোনো আনন্দের ঘটনা হোক কোনো বেদনার কাহিনী হোক সবগুলি আল্লাহ রব্বুল আলমের পক্ষ থেকে পূর্ব নির্ধারিত এই বিশ্বাস আমাদের আছে কি না নাই গাছের একটা পাতাও নড়ে না আল্লাহর হুকুম ছাড়া আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া কোনো কিছুই হয় না এই বিশ্বাস আমাদের আছে কি নাই ওয়াল কাদরি খাইরিহি ও সরহি মিনাল্লাহি তালা ভাগ্যের ভালো এবং মন্দ আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয় এই বিশ্বাস আমাদের আছে কি না নাই আছে এই কারণে আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত যে কাহিনীগুলি ঘটবে এই কাহিনীগুলির প্রতি আমাদের বিশ্বাস আমাদের এখিন রাখতে হবে কোরআন এবং হাদিস আমাদেরকে যে দিক নির্দেশনা দেয় আমাদেরকে যা করতে বলে যা মানতে বলে যা বলতে বলে তাই করব কোরআন এবং হাদিসের প্রেসক্রিপশনের বাহিরে আমাদের আবেগ তারিত হয়ে আমরা বাড়তি কিছু করতে পারব না যদি করি তাহলে গুণাগার হয়ে যাব এই যে মসজিদ পৃথিবীতে যত মসজিদ আছে একথা জানা যে এই মসজিদগুলি তৈরি হবে এই মসজিদে যারা আসবে তারা হবে সৌভাগ্যবান আর এই মসজিদ আবাদ করতে তারা আসবে না মসজিদের প্রতিবেশী হওয়া সত্ত্বেও তারা হবে হতবাদা কথা ঠিক না বেঠিক মসজিদ এমন একটি জায়গা যে মসজিদে যারা আসবে তারা হবে সৌভাগ্যবান যারা আসবে না তারা হবে হতবাগা ঠিক তেমনিভাবে হজরত হোসাইন রাজাহ তালানুর শাহাদ আল্লাহ আকরবুল আলমের পক্ষ থেকে নির্ধারিত ছিল কেন নির্ধারিত ছিল সেটা আলোচনায় বুঝতে পারবেন কিন্তু হোসাইন রাজাহ তালানু যেহেতু নবী পরিবারের সদস্য ছিলেন আহলে বাহিতের একজন অন্যতম সদস্য ছিলেন এজন্য তাকে যারা শহীদ করবে তারা হবে হতবাগা এবং যারা তার পক্ষে ছিলেন তারা হবেন সৌভাগ্যশালী এটা হচ্ছে বাস্তবতা এতে বারাবারের সুযোগ নেই ছাড়া ছাড়ের সুযোগ নেই হোসেন রাজাহ তালা নজে শহীদ হবেন তার জন্মের আগেই রসুল করিম সাল্লাহ আলহাম ভবিষ্যৎবাণী করে গিয়েছেন তাহলে বিশ্বনবী তার জবান মোবারক থেকে হোসেন রাজাহ তালা নুর শাহাদের কাহিনীর কথা বলে দিয়েছেন এক দুটি হাদিস নয় অসংখ্য অগণিত হাদিসের মধ্যে আছে হজরত আয়াসিদ্দিকারজাল্লাহ তালা না থেকে বর্ণিত উম্মে সালমা থেকে বর্ণিত আবদুল্লা এবনা আব্বাস থেকে বর্ণিত এরকম বহু সাহাবাই কেরাম থেকে বর্ণিত সাহাবিয়া থেকে বর্ণিত হাদিস আছে সবগুলি বলার সুযোগ কই সময় নাই আমি একটি মাত্র হাদিস আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব যে হাদিসটি বাই হাকে শরীফে এসেছে মিসকাতুল মাসাবিহের পাঁচশত বাহাত্তর নম্বর পৃষ্ঠায় বাই হাকে শরীফের হাওয়ালায় হাদিসটি বর্ণনা করা হয়েছে ইমাম বাই হাকি রাহিমাহুল্লাহ দালাইরুল নবত নামক খেতাবে তিনি বর্ণনা করেছেন হাদিস হচ্ছে হজরত উম্মে ফজল বিনতে হারিস রাজিয়াল্লাহ তাল আনহা বর্ণনা করছেন যে তিনি একদিন নবী সাল্লাহ সাল্লামের দরবারে হাজির হলেন কেন হাজির হলেন তিনি একটি স্বপ্ন দেখেছেন তিনি বলেন ফখুল তু ইয়া রসুর আল্লাহ ইন্নি রাই তু হুলমান মুনকারান আল্লাহ এলাতা অগণ অভিজি 
আমি রাতে একটি খারাপ স্বপ্ন দেখেছি নবজি বললেন মা হুয়া কি দেখেছ তিনি বলেন হুয়া আসাদ্য অগো নবজি বড় মারাত্মক ভয়ঙ্কর আমি স্বপ্ন দেখেছি নবজি বললেন মা হুয়া কি দেখেছ তুমি বলো তো খারাপ দেখেছ ভয়ঙ্কর দেখেছ মারাত্মক দেখেছ এ কথা বললে তো আর আমি বুঝতে পারি না আমাকে তো তোমার ব্যাখ্যা করতে হবে আমাকে তো বলতে হবে আমাকে তো জানাতে হবে তুমি যদি আমাকে স্বপ্নটা বলতেই চাও না তাহলে আমি তার ব্যাখ্যাটা করব কি এবং বুঝব কি আর জানব কি হজরত উম্মে ফজল বিনতে হারিস রাজি আল্লাহ তালহা বলেন অগন অভিজি ইন্নাকিত আতাম মিন দেশিক কুতিয়াত ও উজিয়াত ফি হজরি অগন অভিজি আমি স্বপ্ন দেখেছি আপনার দেহ মুবারকের একটা অংশ কাটা হয়েছে বলেন তো নবীজির দেহ থেকে একটা অংশ কাটা হয়েছে এটা স্বপ্ন দেখলে ভয় লাগবে না এটা ভয়ঙ্কর মনে হবে না নবীজি আমি দেখেছি আপনার দেহ মুবারক থেকে একটা অংশ কাটা হয়েছে একটা টুকরা কাটা হয়েছে এও আমার এত ভয় লাগতো না কিন্তু যখন দেখলাম যে এই আপনার দেহের কাটা অংশটা আমার কুলের মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়েছে তখন তো আমি ভীত সন্তস্ত হয়ে গিয়েছি আমি আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে গিয়েছি যে এটা কি হলো নবীজির দেহের অংশ কেটে আমার কুলের মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়েছে এটা কি হলো আমি ভীত সন্তস্ত হয়ে গিয়েছি যে কারণে আমি বলছি ইন্নি রায়ত হলমান মনকারান আমি এটা খারাপ স্বপ্ন দেখেছি হুয়া আসাদ্য মারাত্মক ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখেছি নবীজি বলেন স্বপ্ন নিয়ে এরকম মন্তব্য করতে নাই কারণ স্বপ্ন এবং তার ব্যাখ্যা সমান হয় না স্বপ্ন তুমি দেখেছ একরকম তার ব্যাখ্যা হবে আরেক রকম এরকম স্বপ্ন নিয়ে কেউ যদি দুঃস্বপ্ন মনে করে তাহলে ব্যাখ্যা করার আগ পর্যন্ত কোনো স্বপ্নকে দুঃস্বপ্ন মনে করার সুযোগ নাই কারণ আপনি যা দেখেছেন তা নাও হতে পারে এর বাস্তবতা ভিন্ন হতে পারে এজন্য এখান থেকে শিক্ষা আছে যে আপনি যখন স্বপ্ন দেখবেন স্বপ্ন দেখেই আপনি মন্তব্য করবেন না যে আপনি খারাপ স্বপ্ন দেখেছেন বরং স্বপ্নের ব্যাখ্যা একজন ভালো ব্যাখ্যা দাদার কাছে আপনি যাবেন যার কোরআন এবং হাদিস সম্পর্কে ভালো জ্ঞান আছে কোরআন এবং হাদিসের রেফারেন্সে আপনার স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলতে পারবে রেফারেন্সে বলতে যে স্বপ্ন আপনি দেখেছেন এই স্বপ্নের মতো কোরআন এবং হাদিসে কোন কাহিনী আছে কি না এর সাথে মিলাবে কম্পেয়ার করবে তুলনা করবে এবং তুলনা করে আপনাকে সেই স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দেবে এমন লোকের কাছে আপনি বলবেন তারপরে আপনি ব্যাখ্যা পেয়ে যাবেন উম্মে ফজল বিনতে হারিস যখন স্বপ্ন বলেছেন তিনি তো মন্তব্য করে ফেলেছেন ওগো নবীজি আপনি খারাপ স্বপ্ন দেখেছি মারাত্মক ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখে ফেলেছি নবীজি তাকে বারবার বলে স্বপ্ন শুনলেন শোনার পর বললেন রায়তে খায়রান তুমি তো বলতে বলেছ খারাপ স্বপ্ন মন্দ স্বপ্ন ভয়ঙ্কর স্বপ্ন কিন্তু আমি এর ব্যাখ্যা দিচ্ছি শোনো তুমি একটি ভালো স্বপ্ন দেখেছ কি দেখেছ একটি ভালো স্বপ্ন দেখেছ এর ব্যাখ্যা কি তালিদু ফাতেমাতু ইনশাল্লাহ গোলামান ইয়াকুরুফি হজরিক এর ব্যাখ্যা হইল ইনশাল্লাহ আল্লাহর পর ভরসা করে আমি বলছি আমার মেয়ে ফাতেমা তার গর্ব থেকে একটা পুত্র সন্তান জন্ম নিবে এবং এই পুত্র সন্তান তোমার কোলে উঠবে তুমি তাকে কোলে নেওয়ার সৌভাগ্য লাভ করতে পারবে বলে না সুবহান আল্লাহ উনি দেখছে কি আর ব্যাখ্যা হয়েছে কি উনি দেখছিল নবীজির দেহের একটা টুকরা কাটা হয়েছে তার কোলে দেওয়া হয়েছে আর এর ব্যাখ্যা হয়েছে নবীজি সাল্লাহ বলেছেন আমার মেয়ে ফাতেমার একটা পুত্র সন্তান হবে এবং এই পুত্র সন্তান তোমার কুলে উঠবে তুমি তাকে কুলে নেওয়ার সৌভাগ্য লাভ করবে এখান থেকে আমাদের শিক্ষা হইল যে হুসেন রেজাল্লাহ তালানুকে নবীজির দেহের অংশ বলা হয়েছে কারণ নবীজি সাল্লাহ আলাইসাল্লামের যে রক্ত ফাতেমার মধ্যে ছিল সেই রক্ত থেকেই তো হুসেন রেজাল্লাহ তালানুর জন্ম এই জন্য বাবু মানা কেবি আহলিল বায়েত আহলে বায়েতের মানাকিব নবী পরিবারের সম্মান এবং মর্যাদা এর অধ্যায় এসেছে মিশকা শরীফে আমি যেখান থেকে হাদিসটা বলছি মিশকা শরীফে 
বাবু মানাকিব আহল বায়ত আহল বায়তের মানাকিব মর্যাদা এবং সম্মান সম্বলিত হারিস যেখানে বলা হয়েছে এখান থেকে এই হারিস আমি নিয়ে এসেছি এখানে নবী পরিবারের পাঁচজন সদস্য ফাতেমা আলী হাসান হোসাইন এবং নবীজি এই পাঁচজন সদস্যের আলাদা সম্মান আলাদা মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে এবং এই মর্যাদা আমাদের হৃদয়ে লালন করতে হবে এবং তাদের সাথে শব্দ চয়নে আমাদের সজাগ থাকতে হবে এ কারণেই আমাদের কারবালার কাহিনীকে আমরা এড়িয়ে যেতে পারি না যদিও আসরার দিন আমাদের বিজয়ের দিন আসরার দিন ফেরাওনের মতো দালেম শোষকের হাত থেকে নবী মুস আলাহ সালামের মুক্তির দিন স্বাধীনতার দিন আনন্দের দিন কিন্তু ওই দিনে নবীজির দেহের টুকরা বলা হয়েছে যে হারিসে হুসেন রেজাল্লাহ তালানু সাহাদ বরণ করেছেন এই কারণে আমরা এই বিষয়টাকে এড়িয়ে যেতে পারি না গুরুত্বের সাথে আলোচনা আমাদের করতে হয় আহলা বায়দের আলোচনা যেহেতু হারিসে এসেছে আমাদের সেই দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোচনা করতে হয় তাই এখান থেকে শিখতে পারলাম হুসেন রেজাল্লাহ তালানু নবজির দৌহিত্র নাতি নবজির দেহের একটা অংশ ছিলেন এরপরে হজরত উম্মে ফজল বিন্তে হারিস বলেন নবীজি তো আমাকে সকলের ব্যাখ্যা বলেছেন নবীজি যেমন বলেছেন ফাওয়ালাদত ফাতেমাতুল হোসাইন ফাঁকা নাফি হজরি কামা কালা রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আমি দেখলাম অল্প দিন পরেই ফাতেমার গর্ব থেকে হোসাইন সন্তান জন্মগ্রহণ করেছেন এবং আমিও আমার খুলে নেওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছি নবীজির স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলা এবং বাস্তবতা একেবারে শতভাগ মিলে গিয়েছে তিনি বলেন ফাদাকাল তু ইমন আলা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই হোসাল্লাম এই হাদিস একটু লম্বা হাদিস আপনাদের বিরত লাগতেছে নাকি হাদিস এবং কোরআন থেকে কথা কথা বলি বলি ওই কারণে কারণ ওই কথাগুলি যাতে ডকুমেন্টারি হয় শুধু শোনা কথা কানসুক করার মতো কথা না যাতে আপনাদেরও জানার বোঝার মতো গবেষণা করার মতো খোরাক থাকে এখানে তিনি বলেন নবীজুসুল্লাহ ওয়ালি সাহেবের দরবারে ফাদাকাল তু ইমন আলা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই হোসাল্লাম হুসেন রেজাল্লাহ তালানুর জন্মের পর কয়েকদিন পর আমি একদিন নবীজ সাহেবের দরবারে গেলাম ওই সময় হুসেন আমার কুলে ছিলেন আমি ফওয়াজাত হুফি হজরিহি আমি আমার কুল থেকে হুসেনকে নবীজির কুলে দিয়েছি তো নবীজির কুলে দেওয়ার পরে নবীজির চেহারাটা কেমন দেখবেন তো আপনি যদি এটা শিশু সন্তান কুলে নেন এই সন্তানকে যদি আপনি আরেকজনের কুলে দেন তখন আপনি যাচাই করার চেষ্টা করবেন যে উনি কুলে নিয়া তার অভিব্যক্তিটা কি তার চেহারার চাহরিটা কি সে কুলে নিয়া খুশি হইল নাকি বেজার হইল তার কেমন লাগলো এটা আপনি দেখার চেষ্টা করবেন এটা স্বাভাবিক কৌতূহল থাকে তিনি বলেন আমি নবীজির কুলে যখন দিলাম কুলে দিয়া ফাঁকানাত মিন্নি ইলতিফা আসাতান আমি আমার এক পলক নবীজির চেহারা দিকে তাকালাম আমি ভাবছিলাম নবীজির কলিজার টুকরা ফাতেমার সন্তান নবীজির দৌহিত্র নবীজির নাতিকে নবীর কুলে দিয়েছি নবীজি খুশি হবেন কিন্তু আমি দেখলাম এর ব্যতিক্রম উল্টা আমি দেখি নবীজি সাল্লাহ সাহেবের চক্ষু মুবারক থেকে চক্ষু দয় থেকে অজুর দ্বারায় পানি অশ্রু নির্গত হচ্ছে আমার কাছে বিষয়টা বড় আশ্চর্য লাগলো যে আমি নবীজির নাতিকে নবীজির কুলে দিলাম আর নবীজি সুখ থেকে ভারী পড়তেছে ব্যাপারটা কি ফাকুল তু বিয়াবি আনতা ও অম্মি ইয়া রাসুল্লাহ মা আলাক ওগো নবীজি আমার মাথা পিতা আপনার প্রতি উৎসর্গ হন কি হলো আপনার আমি তো আপনার নাতিকে আপনার কুলে দিলাম আপনি তো খুশি হওয়ার কথা আপনি আনন্দিত হওয়ার কথা আপনি মুসকে হাসি দেওয়ার কথা কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি আপনার চক্ষু দয় থেকে অঝুর দ্বারায় পানি নির্গত হচ্ছে আপনার চক্ষু থেকে অস্ত্র নির্গত হচ্ছে এর কারণটা কি হজরত রসুল করিম সাল্লাহ সাল্লাম তখন যে উত্তর দিয়েছিলেন এই উত্তরটা হচ্ছে আমাদের মহল্লি সুসাদ আমার শিক্ষার বিষয় আমাদের জানার বিষয় বুঝার বিষয় গবেষণার বিষয়ে নবজি বলেন আতানি জিবরিল হে উম্মে ফজল তুমি তো আমার কাছ থেকে হাসি এবং আনন্দ আমার মুচকি হাসি কামনা করছো কিন্তু আমি কেন কেঁদেছি আমার চক্ষু কেন অস্ত্র নির্গত করেছে তার মূল কারণটা হচ্ছে আতানি জিবরিল এই মুহূর্তে আমার কাছে জিবরিল এসেছিলেন 
Baak Marani, Inna Ummati, Saya Kotulu, Ibni Hada, Jibril Esha Amak Boleh Kesen, Amar Ummater Kicu, Dik Bantuluk, Amar Ummater Kicu Potobos Tuluk, Amar Ummater Kicu Usin Kuluk, Amar Eishon Tantaki Tara Niji Hot Takurbe, Take Sohit Kuradibe. আমি এই কথা শুনে চমকে গেলাম মানুষ যেভাবে ফিরে চমকে যায় আমি চমকে উঠলাম নবীজি এটা বললেন কি নবীজির দোহিত্র নবীজির নাতিকে আবার এমন কোন মানুষ পৃথিবীতে আসবে যারা আবার নবীজির নাতিকে হত্যা করে ফেলবে শহীদ করে ফেলবে এটা কেমনে হয় এইজন্য আমার কাছে মনে হইল যে আর মনে হয় কথাটা বুঝি নাই অথবা নবীজি অন্য কিছু বলেছেন এইজন্য আমি নবীজিকে আবার প্রশ্ন করলাম ইয়াকতুলু হাজা আপনার উম্মত যে হত্যা করবে আপনি ওই হুসাইনের কথা বলছেন হুসাইনকে হত্যা করবে নবীজি বলেন না হ্যাঁ আমি হুসাইনের কথাই বলছি হুসাইন কি হত্যা করবে নবীজি বুঝতে পারলেন যে উম্মে ফজলের কাছে এটা বড় আশ্চর্যজনক মনে হচ্ছে অত্যন্ত কঠিন মনে হচ্ছে অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে এইজন্য উম্মে ফজলকে বিশ্বাস দেলাবার জন্য নবীজি আরো একটা বাস্তবতা বলে দিয়েছেন তিনি বলেন হে উম্মে ফজল জিব্রাইল জি শুধু আমাকে আমার এই সন্তান আমার এই নাতি হোসেনকে মুসলমানেরা হত্যা করে ফেলবে শহীদ করে ফেলবে এই কথা বলা যান তা নয় ও আতানি বি তুরবতে মিন তুরবতেহি হামরা বরং আমার এই নাতিকে যে জায়গায় হত্যা করা হবে যেখানে তার রক্ত পড়ে যে মারি রঞ্জিত হবে এই রক্তে রঞ্জিত মাটিটা পর্যন্ত জিব্রাইল মুষ্টিবদ্ধ করে আমাকে দেখিয়েছেন এই দেখেন হুসাইনের রক্তে রঞ্জিত এই মাটি আপনাকে দেখালাম অর্থাৎ আপনি নিশ্চিত হয়ে যান আপনার এই নাতিকে শহীদ করা হবে হাদিসের মধ্যে যখন আমরা এই বক্তব্য এরকম বক্তব্য অনেকগুলি হাদিসের মধ্যে এসেছে হুসাইন রাজি আল্লাহ তালানোকে শহীদ করা হবে এই মর্মে আল্লাহ ফাহাক রব্বুল আলমিন নবীজিকে জিব্রাইলের মাধ্যমে অনেক ভবিষ্যৎবাণী করে দিয়েছেন আগে আগে জানিয়ে দিয়েছেন তাহলে আমরা অন্তত পক্ষে এই হারিস থেকে এই শিক্ষাটা পাই যে কারবালার কাহিনীটা আকস্মিক কোনো কাহিনী নয় হুসেন রাজু তালানহু শহীদ হবেন সাহায্য বরণ করবেন এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে পূর্ব নির্ধারিত ছিল এইবার একে প্রশ্ন আপনার মনে আসবে যে এটা কেমন কথা আল্লাহ যদি আমার নবীকে এত ভালোবাসেন আর আমার নবীজি তার নাতি দুইজনকে এত ভালোবাসতেন বলতেন হুমা রায়হান তায়া মিনাল জান্না এরা হচ্ছে আমার জান্নাতের সুগন্ধি নবীজি সাল্লাহ আলাইসাল্লাম হাসান এবং হুসানকে এত ভালোবাসতেন যেহেতু নবীজির পুত্র সন্তান দূরিয়েতে বেশি দেখেন নাই নাতি সন্তানগুলি বেশি ছিলেন এদেরকে নবীজি পুত্র বলতেন তাদের উত্তরাধিকারী হিসেবে নাতিদেরকেই তিনি পুত্র বলতেন ইবনি হাজ আজ বলেছেন হাজির মধ্যে এজন্য এত ভালোবাসতেন ভালোবাসার যদি উদাহরণ দেওয়া শুরু করি অনেক কথা হয়ে যাবে এজন্য আমরা এদিকে যাই না এই ভালোবাসার কাহিনী আপনারা অনেক শুনেছেন আমি মৌলিক কথাগুলি বলতে চাই হোসেন রাজি আল্লাহ তালানুকে যদি নবীজি এত ভালোবাসেন আল্লাহ নবীজিকে এত ভালোবাসেন আর নবীজি হোসেন রাজ এত ভালোবাসেন তাহলে তার জন্য এই শাহাদত জালেমের কতিক নির্যাতিত হয়ে মৃত্যুবরণ কেন লিখলেন এবং কেন নির্ধারিত করলেন এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অত্যন্ত চিন্তার বিষয় এখানে এসে মহাদেশের কেরাম তার ব্যাখ্যায় লিখেছেন মোহাদ্দেশের কেরাম ব্যাখ্যা করেছেন ঐতিহাসিক গণ তার কারণ লিখেছেন যে আমরা যে জুমার খুদ পায় একটা কথা বারবার শুনতে পাই আল হাসান ওয়াল হোসেন সৈদা সাবা আবে হালিল জান্না শুনে কি শুনেন আপনারা হাসান এবং হোসেন জান্নাতের যুবকদের সর্দার হবেন এই কথা আপনারা শুনে কি শুনেন না হয়তো অনেকে অর্থ বোঝেন না কিন্তু এর অর্থ হচ্ছে হাসান এবং হোসেন এরা দুই ভাই জান্নাতি যুবকদের সর্দার হবেন জান্নাত্য বাংলাদেশের নাম না জান্নাত্য এশিয়া মহাদেশের নাম না জান্নাত্য এই পৃথিবীর নাম না গোটা পৃথিবীর শুরু থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত যত লোক দুনিয়াতে এসেছেন এদের মতো থেকে যারা জান্নাতে যাবে গোটা পৃথিবীবাসীর সকল মানুষ যেখানে একত্রিত হবে ওইখানে যুবকদের মধ্যে নেতা হবেন সাইদা সাবা বেহালি জান্না জান্নাতের যুবকদের সর্দার হবেন নেতা হবেন এই কথা নবজি ঘোষণা করেছেন এইবারে সর্দার হওয়া নেতা হওয়ার জন্য তো কিছু ত্যাগ থাকা চাই এই পর্যন্ত বলেন 
বাংলাদেশের ইতিহাসে যারা এখন মুক্তিযোদ্ধা বাঁধা পায় এরা কি আগে কিছু করছে না এজন্য পায় আগে কিছু করছে এজন্যই পায় অর্থাৎ যারা দেশের জন্য লড়ে যারা জাতির জন্য লড়ে যারা পরিশ্রম করে যারা ত্যাগ স্বীকার করে তারাই পরবর্তী সম্মানিত হয় পুরস্কার পায় যদিও আমাদের বাংলাদেশে মুক্তিযোদ্ধার নামে কিছু ভুয়া মুক্তিযুদ্ধও আছে এরা তো দুনিয়ার ব্যাপার ফিল্ডারিংয়ের মধ্যে এখানে ভুল হতে পারে কিন্তু আখেরা তো ফিল্ডারিংয়ে কোনো ভুল হবে না সত্যিকার হতে যারা ত্যাগ স্বীকার করবে যারা দিনের জন্য ত্যাগ করবে যারা ধর্মের জন্য ত্যাগ স্বীকার করবে যারা জালিম দ্বারা নিষ্পেষিত হবে নির্যাতিত হবে যারা মজলুম হবে তারা আল্লাহর কাছ থেকে পুরস্কার লাভ করবে এর মধ্যে কোনোই সন্দেহ নাই এজন্য আরবিতে প্রবাদ আছে বিকাদরিল কাদ্দি তুক্ত সাবুল মালি মাং তলাবাল আউলা সাহির আল্লাহ আলী পরিশ্রম আপনি যে পরিমাণ করবেন সফলতা আপনার এই পরিমাণ হবে তো জান্নাতের যুবকদের সর্দার হওয়ার জন্য যে পরিমাণ আমল দরকার যে পরিমাণ ত্যাগ দরকার সাহালত ছাড়া এর চাইতে উপযোগী আর কোনো আমল ছিল না যে কারণে আল্লাহ ফাক রকুল আলমের মূল মাকসাদ ছিল জান্নাতের যুবকদের সর্দার বানাবেন এই কারণে হাসান রাজাহ তারানুকে বিষ প্রয়োগে শহীদ করা হয়েছে এটাও আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ছিল এবং হোসেন রাজা আল্লাহ উতরানুকে কারবালার প্রান্তরে শহীদ করা হয়েছে এটাও আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ছিল এই দুই সাহাদের বিনিময়ে তারা কী লাভ করবেন জান্নাতে সর্দার হবেন পুরস্কার পাবেন মৌলিকভাবে পুরস্কার পাওয়ার জন্য এই কষ্টে তাদেরকে নিপতিত করেছিলেন সুতরাং এখানে আর প্রশ্ন থাকার কথা না যে আল্লাহর এত ভালোবাসার পাত্র নবীজি নবীজির এত ভালোবাসার পাত্র হাজার হোসেন তাদেরকে আল্লাহ কেন শাহাদত লিখলেন এখানে আর প্রশ্ন থাকার কোনো সুযোগ নাই তাহলে বিষয়টা ক্লিয়ার হয়েছে তো এখন আমরা যে কথা বলতে চাইছিলাম যে শহীদ হবেন হোসেন রেজা আল্লাহ হু এর বিনিময়ে যদি জান্নাত লাভ করবেন কিন্তু এই হোসেন রেজাল্লাহ তালুকে যারা শহীদ করতে আসবে এরা হবে হতবাগা এবং যারা হোসেন রেজাল্লাহ তার পক্ষে থাকবে ন্যায়ের পক্ষে থাকবে এবং অন্যায়ের প্রতিবাদী হবে তারা হবে সৌভাগ্যশালী আমরা আজ কার পক্ষে থাকব হোসেন রেজাল্লাহ তালুর পক্ষে নাকি এজিদের বাহিনীর পক্ষে আমরা আজ জালিমের পক্ষে থাকব নাকি মাজলুমের পক্ষে থাকব এটাই তো দেখার বিষয় এখন অনেকেই মনে করবেন যারা কারবালার দিন এসে আসুরার দিন এসে ইয়া হুসাইন ইয়া হুসাইন বলে তারা মিছিল দেয় আছে না কিছু লোক তা জিয়া মিছিল বের করে এরাই সত্যিকার অর্থে হুসাইনের পক্ষের লোক অনেকে এটা মনে করে আমি বলি আসলে সত্যিকার অর্থে হুসেন রাজাল্লাহ তালানুর পক্ষের লোক এরা নয় এরা মূলত মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য লোক দেখাবার জন্য এরকম কিছু ফন্দি করে এই একটা নগদ উদাহরণ আজ থেকে কয়েক বছর আগে দেখেছি আমরা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বিরাট একটি মানববন্ধনের মধ্যে একজন বৃদ্ধ মানুষ মাথায় টুপি মুখে দাঁড়ি গায়ে তার মুজিব কুট আর ওই শিয়াদের মতো যে শিয়ারা ইরানের মধ্যে তারা আসুরার দিনে কি করে কিছু সুরি লটকাইয়া ফিরের মধ্যে বাড়ি দেয় আর ইহা আসান ইহা হুসাইন হয় এই বৃদ্ধ লোকটা করতে শিখি ইয়া মুজিব হাই মুজিব হাই মুজিব হাই মুজিব হাই মুজিব খুঁজে খুঁজে মিছিল দিছে দিছে না আপনারা দেখেন নাই অনলাইন আপনারা থাকেন না এই লোকটা যখন হাই মুজিব হাই মুজিব বলে মিছিল দিছে গোটা দুনিয়ার সব মানুষ তাকে ধিক্ষার দিছে যে এই লোকটা প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য লুক দেখাবার জন্য মুজিবের প্রেম তার ভিতরে উতলে পড়ছে এটা দেখাবার জন্য এই একটা অপকৌশল সে করেছে এই কাহিনী যেমন তার একটা অপকৌশল ছিল ঠিক তেমনিভাবে হোসেন রাজাল্লাহ তালুক যারা শহীদ করেছিল তারাই যখন দেখতে পাইল যে রাজনৈতিক প্লট পরিবর্তন হচ্ছে এই যে এখন পৃথিবীতে আফগানিস্তানে তালেবানদের রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসার পরে পৃথিবীর প্লট পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে রাজনৈতিক গতি সব সময় এক রকম থাকে না এই জন্য এরা যখন জানল বুঝতে পারল যে হুসেন রাজাল্লাহ তালা নুর শাহাদতের কারণে তার আহলে বয়তের প্রেমিকরা যখন এর প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করবে তখন তো খুঁজে খুঁজে আমাদেরকে বের করবে না করবে না আফগানিস্তান আজ কি হচ্ছে আফগানিস্তানে যারা তালেবান যখন ক্ষমতায় এসেছে তারা সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছে যে আপনারা যারা আমাদের বিরুদ্ধে ছিলেন কাউকেই আমরা কোনো কষ্ট দিব না কোনো শাস্তি দিব না আমরা সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করলাম ইয়ের পরেও সুরের মনে ফুলিশ ফুলিশ খানার মনে মনে 
জানা আমেরিকা থেকে যখন একটা বিমান এসেছে যে আমেরিকা পন্থী যারা তাদেরকে নিয়ে যাওয়ার জন্য তখন দেখা গেছে যেখানে মাত্র পাঁচশো লোক ধরবে ওখানে তারা প্রায় সাড়ে তিন হাজার লোক ঢুকাই আনিছে এরপরেও দেশের বহু লোক ভিড় করছে ওইখানে উঠার জন্য কেন যে কোনো সুযোগে আমেরিকা যাওয়া যায় কি না আর কিছু লোকের ভিতরে এরকম ভয় ছিল যে আমরা যে কাজ করছি ইসলামী হেলাফতের বিরুদ্ধে আলে বোলামার বিরুদ্ধে যেরকম বিশুদ্ধার করছি পত্রিকায় লেখালেখি করেছি এখন এরা যখন ক্ষমতার পরিবর্তন যখন পট পরিবর্তন হয়েছে এখন তো আমাদেরকে বাসাই করে করিয়া ধরে ধরা ফাঁসি কাষ্ট চালানো হবে যেমনভাবে বাংলাদেশে রাজাকারদের ফাঁসি হয়েছে এমনভাবে আমাদেরও ফাঁসি হবে এই হিসাবটা কিন্তু যারা দুর্নীতি করে যারা অপসংস্কৃতিতে যুক্ত হয় যারা অপরাধ করে এরা কিন্তু কানার মনে মনে জানা হয় এই জন্য ওই সকল লোকেরা যারা হোসেন রাজাহ তালুকে শহীদ করেছিল এরা দেখতে পাইল জনমনে এটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে যে আহলে বাইতের মতো থেকে হোসেন রাজাহ তালু সম্মানে লোক ছিলেন তাকে যারা হত্যা করল ওদের উপায় নাই আমরা আন্দোলন করব সংগ্রাম করব ক্ষমতা যাব ওদেরকে আমরা বাসাই করে করে হত্যা করব এখন এরা বাসবে কি করে এই জন্য কৌশল করছে তারা সবার আগে রাস্তায় এসে ইয়া হুসান ইয়া হুসান খান্নাকারে শুরু করছে যাতে মানুষ মনে করে এরা হত্যা করছে না বুঝতে পারছি বিষয়টা এই জন্য সময় যেহেতু চলে গেছে আমি আর সময় নিব না বাকি অবশিষ্ট আলোচনা মাজারি মাহফিল মিডিয়ায় আপনারা পেয়ে যাবেন মাস ব্যাপী মাহে মহরম ব্যাপী আমাদের আলোচনা চলবে আজকে দশম পর্ব হইল আগামীকাল এগারো নম্বর পর্ব গোটা মাস ব্যাপী আলোচনা হবে অনেকের প্রশ্ন থাকতে পারে এখানে যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা আমাদের এই ইউটিউব চ্যানেলে প্রশ্ন করতে পারবেন আমরা ইশাল্লাহ সে প্রশ্নের জবাব দিয়ে দিব ইশাল্লাহ তো আমরা বলতে চাই হুসেন রাজাহ তালানো সাহাদত এটা পূর্ব নির্ধারিত ছিল আহাদিসের মধ্যে তা পাওয়া যায় এই কারণে কোরআন এবং হাদিসের দৃষ্টিভঙ্গিতে এখানে এসে আমরা আবেগ তারিত হয়ে কোনো বাড়াবাড়ি ছাড়াছাড়ি করব না বরং বলব আল্লাহ তাকে শাহাদতের মর্যাদা মনিত করেছেন তাকে শাহাদত দিয়ে তাকে জান্নাতের যুবকদের সরদার বানিয়েছেন এবং তারা এই অপক্রমে লিপ্ত হয়েছিল ক্ষমতা ধরে আঁকড়ে রাখার জন্য ক্ষমতার লুবে লুবাতুর হয়ে যারা তাকে শহীদ করেছে তারাও দুনিয়াতে তারা লাঞ্ছিত হয়েছে পৃথিবীর ইতিহাসে তারা ইতিহাসের অন্ধকার যুগে নিক্ষিপ্ত হয়েছে ইতিহাসের আস্থা করে নিক্ষিপ্ত হয়েছে তারা ইতিহাসকে কলঙ্কিত করেছে তাদের নামে ইতিহাস কলঙ্কজনক অধ্যায় হিসেবে তাদেরকে রচিত করেছে এই জন্য আমরা হুসেন রাজাহ তালানুর শাহাদতকে নিয়ে আমরা কোনো প্রকারের মন্তব্য করতে যাব না যে ওইটা তো সাহাবি মোয়াবিয়া ওই সৃষ্টি করে দিছে না উজবিল্লাহ নবীজির সাহাবি মোয়াবে ছিলেন আজ আমি মোয়াবের জেল্লাহ জীবনী নিয়ে আমি একটা লেখা দিয়েছি পত্রিকায় আসবে ইনশাল্লাহ মোয়াবে রাজাহ তালানুর ইতিহাস এবং তিনি কেন এজিদকে ক্ষমতা গ্রহণের জন্য অনুমতি দিয়েছিলেন তার কারণ সহকারে ইনশাল্লাহ আগামী পর্বগুলিতে আসবে আপনারা যারা ফলো করবে তারা পেয়ে যাবেন ইনশাল্লাহ আমরা এখান থেকে আজকে শিক্ষা নিলাম যে শিয়াদের মতো আমরা আসুরার দিনে হাই হাউসান হাই হাসান এগুলি বলবো না তা আজিয়া মিছিল করব না এবং এই উপলক্ষ্য করে কোনো সাহাবি নিয়ে আমরা সমালোচনাও করব না আল্লাহ ফাহ করবো আলমিন আমাদেরকে এই সত্য বুঝার অনুধাবন করার এবং আমল করার তাও ফিক সকলে বলি আমিন ওয়াহুদা ওয়ানা আলহামদুলিল্লাহ আলমিন আমরা প্রত্যেকেই সারা কাজ সুরতের মোকাবিলা জমা করে নেই